আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 6 আজকে আমি ডিসকাস করব সায়েন্সের চ্যাপ্টার 10 নিয়ে এটা আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার একটা চ্যাপ্টার সেজন্য আজকে আমি ডিসকাস করছি হচ্ছে চ্যাপ্টার 10 নিয়ে তো এখানে আমি মেন টপিকগুলো লিখে রেখেছি যে আমি কি কি নিয়ে ডিসকাস করব ঠিক আছে শুরুতেই মোশন দুইটা টপিক रिलेटेड পাশাপাশি একটা মোশন একটা রেস্ট তো মোশন কোনটা মোশন হচ্ছে আমাদের সময় সাথে সাথে যদি আমাদের বডি যদি পজিশন চেঞ্জ হয় তখন তাকে বলা হয় মোশন যদি কিভাবে কিভাবে তোমরা বলবা যদি সেটা বলতে হয় যে হোয়েন এন অবজেক্ট চেঞ্জ ইজ পজিশন উইথ রিলেটিভ টু এন অবজারভার ইজ कॉल्ड মোশন এখন অবজারভার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো সময়ের সাথে সাথে মনে করো আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি বোর্ডটাকে ফলো করলাম সময়ের সাথে সাথে যত টাইম পাস হচ্ছে দেখো আমার সাথে বোর্ডের ডিসটেন্স চেঞ্জ হচ্ছে না একই ডিসটেন্সটা ঠিক থাকছে এই জন্য এটা হচ্ছে রেস্ট ঠিক আছে তো কিন্তু যদি আবার যদি দেখো আমি বোর্ড থেকে যদি সরতে থাকি দূরের দিকে সরতে থাকি যত সময় যাচ্ছে আমি দূরে সরে যাচ্ছি এই যে ডিসটেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে তাই না এটাকে বলা হয় মোশন ঠিক আছে হোয়েন এন অবজেক্ট চেঞ্জ ইজ পজিশন উইথ রিলেটিভ টু এন অবজারভার অবজারভার মানে হচ্ছে আমি যেটাকে অবজার্ভ করে দেখছি যে আমার ডিসটেন্সটা কমছে না বাড়ছে এটাকে বলা হয় অবজারভার ঠিক আছে তাহলে হোয়েন এন অবজেক্ট চেঞ্জ ইজ পজিশন উইথ রিলেটিভ টু এন অবজারভার ইজ কল মোশন এন্ড হোয়েন এন অবজেক্ট ডাজ নট চেঞ্জ ইজ পজিশন উইথ রিলেটিভ টু এন অবজারভার ইজ কল রেস্ট তাহলে দুইটা যদি পজিশন চেঞ্জ হয় তাকে বলা হয় মোশন আর পজিশন চেঞ্জ না হলে এটাকে বলা হয় রেস্ট এটা একটা জিনিস একটা এক্সাম্পল যদি বলতে চাই তোমরা যদি লং রোডে যদি কোনো ট্রাভেল করে থাকো মাইক্রোতে বা হচ্ছে বাসে যেখানেই হোক যখন ট্রাভেল করবা তখন দেখবা গাড়ি যখন অনেক স্পিডে চলে তোমরা দেখবে যে আশেপাশে বাইরে যে গাছগুলো আছে ট্রিগুলো কিন্তু মনে হয় দৌড়াচ্ছে পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে পিছনের দিকে যাচ্ছে আমাদের কাছে মনে হয় যেন গাছপালাগুলো পিছনের দিকে দৌড়ে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে আসলে কিন্তু সেটা না আমরা যেই মশানে আছি গাড়িটা যখন চলছে আমরা কিন্তু মশানো চলে গেছি গাড়ির সাথে সাথে আমরা কিন্তু মশানে আছি আমরা কিভাবে বুঝবে যে আমরা মশানে আছি গাড়িটা যখন ব্রেক করবে তখন দেখবে যে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো এটার দ্বারা বুঝতে পারছি যে গাড়ি যখন চলে গাড়ির সাথে সাথে আমরাও মশানে চলে যাচ্ছি তাহলে গাড়িতে যখন আমরা বসে থাকি আমরা তো তখন মশানে আছি তখন গাছপালাগুলো যখন আমরা যত গাছপালাগুলোকে পাস করতে থাকি মনে যেন গাছপালাগুলো দৌড়াচ্ছে তাহলে তখন আমরা গাড়ির থেকে কিন্তু দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে ওই গাছগুলো কিন্তু তখন মশানে আছে হ্যাঁ আবার মনে করো আমরা একটা বাসে করে যাচ্ছি তো বাসের স্ট্যান্ডে একজন লোক দাঁড়ানো আছে এবং লোকের পাশে একটা গাছ আছে ঠিক আছে তো গাড়ি যখন চলছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে গাছগুলো পিছনে যাচ্ছে লোকটাও পিছনে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমাদের কাছে তখন মনে হবে তার মানে তখন হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা বাসে যারা বা গাড়িতে যারা বসে আছি তাদের কাছে মনে হচ্ছে ম্যানটা এবং ট্রিটা হচ্ছে মশানে আছে কিন্তু ম্যানটা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখছে দেখতে পাচ্ছে যে তার থেকে গাছের ডিসটেন্সটা সেমি থাকতেছে তার মানে তারা দুজন তখন রেস্টে আছে ঠিক আছে তাহলে যেটাকে অবজার্ভ করব তার আর একটা নাম আছে তাকে বলে রেফারেন্স ফ্রেম রেফারেন্স ফ্রেম কোনটা যে যে পয়েন্টটাকে ফলো করে আমরা বুঝবো যে একটা জিনিস কি মশানে আছে না রেস্টে আছে তাহলে রেফারেন্স ফ্রেম হচ্ছে একটা অবজারভার দ্য অবজারভার বাই হুইস উই ক্যান ডিটারমাইন মশান অর রেস্ট ইজ কল্ড রেফারেন্স ফ্রেম তাহলে রেফারেন্স ফ্রেমটা কী হতে পারে রেফারেন্স ফ্রেমটা একটা পার্সন হতে পারে একটা প্লেস হতে পারে একটা পয়েন্ট হতে পারে একটা পিলার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আমি এখানে বোর্ডটাকে যদি ফলো করে দেখি আমার ডিসটেন্স চেঞ্জ হচ্ছে কি না তাহলে এখানে বোর্ডটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স ফ্রেম আমি যদি মোবাইলটাকে ফলো করি যে মোবাইল থেকে আমার ডিসটেন্স আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি কাছে আস্তে আস্তে ডিসটেন্সে দূরে সরে যাচ্ছে তখন আমি দূরে এটা হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম মানে একটা মানুষকে আমি দেখলাম একটা মানুষের সাথে সাথে আমার ডিসটেন্সটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে তখন সেটা রেফারেন্স ফ্রেম তার মানে হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম কোনটা যেটাকে অবজার্ভ করে আমি বুঝতে পারবো যে আমি কি রেস্টে আছি নাকি মশানে আছি সেটাকে বলা হয় রেফারেন্স ফ্রেম ওকে এই জিনিসটা পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুই মার্কসের কোয়েশ্চান বিতে ক্রিয়েটিভের বিতে এটা আসে রেফারেন্স ফ্রেম কাকে বলে তো অতএব হোয়াট ডিউ ইনবে রেফারেন্স ফ্রেম এভাবে থাকতে পারে পরীক্ষাতে তখন ডেফিনেশন দিয়ে এক্সাম্পলগুলো বলে দিবা এটা টু মার্কসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে এখানে এই চ্যাপ্টারে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মশান এখানে এখানে টোটাল এই যে আমরা যেখানে মশান পড়েছি মশানে যে সময়ের সাথে সাথে যে ডিরেকশনটা স্পিডটা যে চেঞ্জ হওয়া হ্যাঁ স্পিডটা বাড়ছে বা কমছে বা হচ্ছে ডিসটেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এটা যে মশানে যাচ্ছি আমরা একটা জিনিস যে রানিং অবস্থায় যেটা মনে করে একটা মানুষ দৌড়াচ্ছে বা একটা পাখি উঠছে এগুলো মশানে আছে বা এই বিল্ডিংটা একটা জায়গায় দা
একই অ্যামাউন্ট কিন্তু যাচ্ছে যখন যে একটু যাচ্ছে পুরো পার্টিকেলটা কিন্তু মুভ করছে এর জন্য এটাকে বলে ট্রান্সলেশনের মোশন ট্রান্সলেশনের মোশন কোনটা হোয়েন অ্যান অবজেক্ট ট্রাভার্স ইন এ সেম ডিস্টেন্স অ্যান্ড সেম ডিরেকশন সেম ডিস্টেন্স অ্যান্ড সেম ডিরেকশন অ্যান্ড অল দ্য পার্টিকেলস তাহলে এভাবে বলবা হোয়েন অ্যান অবজেক্ট ট্রাভার্স অল দ্য পার্টিকেলস ইন সেম ডিস্টেন্স অ্যান্ড সেম ডিরেকশন ইজ কল ট্রান্সলেশনের মোশন মানে সেম ডিস্টেন্সে এবং সেম ডিরেকশনে অল পার্টিকেলগুলো যখন মুভ করবে তখন তাকে বলা হয় ট্রান্সলেশনের মোশন এটার এক্সাম্পলগুলো বলতে পারি টেবিলে যখন ড্রয়ারটা খোলো পুরো ড্রয়ারটা কিন্তু একটু একটু মানে যখন মুভ করছে পুরোটা কিন্তু একসাথে মুভ করছে তাই না তারপর হচ্ছে ওই যে একটা আমরা দিয়ে সালাইগুলো ম্যাস বক্সগুলো ইউজ করি বক্সটা যখন টানি বা বন্ধ করি তখন কিন্তু পুরোটা ইউজ হচ্ছে মানে পুরোটা বের হচ্ছে বা খুলছে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের রেফারে ট্রান্সলেশনাল মোশনের এক্সাম্পল ট্রান্সলেশনাল মোশন হচ্ছে আবার দুই ধরনের ট্রান্সলেশনাল মোশন হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে রেকটি লিনিয়ার একটা হচ্ছে কার্বি লিনিয়ার রেকটি লিনিয়ার রেকটি লিনিয়ার কোনটা রেকটি লিনিয়ার মানে হচ্ছে যদি সোজা পথে যদি চলে এই যে এই একটা পথ সোজা পথে যদি কোনো একটা জিনিস মুভ করে তখন তাকে বলে রেকটি লিনিয়ার আর আরেকটা হচ্ছে কার্বি লিনিয়ার কার্বি লিনিয়ার কোনটা জিগজ্যাক পথে যদি কোনো একটা জিনিস মুভ করে তখন এই যে আঁকা বাঁকা পথে যদি মুভ করে তখন তাকে বলে কার্বি লিনিয়ার ওকে মানে ট্রান্সলেশনাল মশনটা যদি ট্রান্সলেশনাল মশনটা যদি সোজা পথে হয় তখন তাকে বলে রেকটি লিনিয়ার মশন আর যদি জিগজ্যাক পথে হয় আঁকা বাঁকা পথে হয় তখন তাকে বলে কার্বি লিনিয়ার মশন তার মানে ট্রান্সলেশনাল মশনটা হচ্ছে আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে রেকটি লিনিয়ার আর একটা হচ্ছে কার্ভি লিনিয়ার এরপরে মশনটা হচ্ছে রোটেশনাল মশন রোটেশন নাম শুনে বুঝবা রোটেশনাল মশন রোটেশনাল মশন হচ্ছে মশন অফ সার্কুলের সার্কুলেশন তাই না সার্কুলেশনের যে মশনটা সার্কুলার পথে যে মশন অফ সার্কুলার পথ ইজ কল রোটেশনাল মশন কোনো একটা সার্কুলার পথে ঘুরলে যে মশনটা হবে তাকে বলা হয় রোটেশনাল মশন এই যে ফ্যান আমাদের উপরে যে ফ্যানগুলো থাকে ফ্যানগুলো কিন্তু রোটেশন হচ্ছে ঘুরছে এটাকে বলে রোটেশনাল মশন একটা মনে করো মাঝখানে একটা একটা পিলার দাঁড়ানো আছে পিলারটাকে ধরে চার দিকে যদি ঘুরে হয় এটা হচ্ছে রোটেশনাল মশন তারপরে হচ্ছে মনে করো যে রাউন্ড রেস একটা রেসের চার দিকে ওই যে চারশো কিলোমিটার পাঁচশো চারশো মিটার পাঁচশো মিটার যে দৌড় প্রতিযোগিতাগুলো হয় রেসগুলো হয় ওই রেসে চার দিকে যে ঘুরে দৌড়াচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের রোটেশনাল মশন তার মানে হচ্ছে সার্কুলার পথে যদি কোনো মশন হয় তখন তাকে বলে রোটেশনাল মশন এরপর হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মশান রোটেশনাল মশান এরপর হচ্ছে ট্রান্সলে রোটেটরি এটা হবে ট্রান্সলে ট্রান্সলে রোটেটরি ওকে ট্রান্সলে রোটেটরি ট্রান্সলে রোটেটরি মশান ট্রান্সলে রোটেটরি মশান কোনটা ট্রান্সলে রোটেটরি মশান হচ্ছে যেই মশানের মধ্যে দ্য মশান ইন হুইস ট্রান্সলেশনাল মশান অ্যান্ড রোটেশনাল মশান বোথ অকার অ্যাট এ সেম টাইম ইজ কল ট্রান্সলে রোটেটরি মশান যেই মশানের মধ্যে ট্রান্সলেশনাল মশানো হয় রোটেশনাল মশানো হয় তাকে বলে ট্রান্সলে রোটেটরি মশান যেমন কি ওই যে ক্রিকেট খেলার মধ্যে যখন বল যখন ফোর হয় দেখবো বলটা যখন সামনের দিক রোলিং করে সামনে যাচ্ছে সে কিন্তু সামনে আগাচ্ছে এবং রোলিং হচ্ছে ডাবল জিনিস হচ্ছে তাহলে রোলিং হওয়ার জন্য সে হচ্ছে রোটেশনাল মশান আবার সামনের দিকে মুভ করার জন্য সে হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মশান তার মানে যদি মুভ করে এবং রোলিং হতে থাকে ঘুরতে থাকে তখন তাকে বলে ট্রান্সলে রোটেটরি মশান তারপর বিল্ডিংয়ে দেখবে ড্রিল মেশিন যখন ঢুকে না এটা দেখবে যে ঘুরতেছে এবং প্রেস হচ্ছে বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে এই ড্রিল মেশিনটার মশানটা হচ্ছে ট্রান্সলে রোটেটরি মশান তারপর হচ্ছে বাইসাইকেল বাইসাইকেলের যে হুইলগুলো বা হচ্ছে রিক্সার যে হুইলগুলো এরা কিন্তু ঘুরতে থাকে বা সামনে মুভ করতে থাকে তাহলে এগুলো হচ্ছে ট্রান্সলে রোটেটরি ট্রান্সলে রোটেটরি কোনটা যেখানে ট্রান্সলেশনাল মশান এবং রোটেশনাল মশান দুইটাই হবে তখন তাকে বলা হয় ট্রান্সলে রোটেটরি মশান ওকে নেক্সট হচ্ছে পিরিয়ডিক মশান পিরিয়ডিক মশানটা কিন্তু এক ধরনের রোটেশনাল মশান তাহলে পিরিয়ডিক মশান কোনটা একই পথে যখন বারবার ঘুরতে থাকবে তখন তাকে বলা পিরিয়ডিক মশান একই পথে কোনো একটা জিনিস একই নির্দিষ্ট সার্টেন একটা অরবিট থাকবে সার্টেন অরবিটে রিপিট করতে থাকবে রিপিটেড হবে সার্টেন অরবিটে রিপিট হতে থাকলে যেমন হচ্ছে ঘড়ির কাটা ঘড়িতে যে এক থেকে বারো পর্যন্ত ঘুরতে থাকে আবার বারো পর্যন্ত ওয়ান টু টুয়েলভ ঘুরের পরে আবার ঘুরে আবার ঘুরে আবার ঘুরে এখানে কিন্তু পথগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না আঁকা বাঁকা পথ হচ্ছে না একই পথে বারবার ঘুরতেছে তার মানে ঘড়ির যে হ্যান্ড ক্লক যেগুলো এগুলোর যে রোটেশনটা এটাকে বলা হয় পিরিয়ডিক মশান পিরিয়ডিক মশানটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে মনে রাখতে হবে যে একই পথে যদি বারবার ঘুরতে থাকে রিপিট করবে সেম ডিস্টেন্সে সেম ডিস্টেন্সে বা সেম পথ আফটার সার্টেন ইন্টারভেল ইন্টারভেল মানে বিরতিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে বারবার ঘুরতে থাকলে এটাকে বলা হয় পিরিয়ডিক মশান ঠিক আছে কিনা যেমন ঘড়ির কাটা
ভাইব্রেটরি কোনটা এই যে মনে করে এই দেখো এখানে একটা স্কেল আছে আমার কাছে এই স্কেলটাকে যদি যে এখানে খেয়াল করো স্কেলটা এখানে দিলে এখানে যদি মুভ করে দেখো এটা কিন্তু সামনে পিছনে যাচ্ছে মুভ করছে এটাকে বলা হয় এই যে সামনে পিছনে যাচ্ছে এবং মুভ করছে বা দোলনা দোলনা কেমন হয় দোলে এদিকে যায় এদিকে যায় হ্যাঁ টু ওয়ান এটার মিনিং হচ্ছে এদিক সেদিকের মিনিং ইংলিশ হচ্ছে টু অ্যান্ড ফ্রো টু অ্যান্ড ফ্রো মানে যখন একটা জিনিস মুভ করবে যখন টু অ্যান্ড ফ্রো এদিক ওদিকে যখন মুভ করতে থাকবে তখন তাকে বলা হয় ভাইব্রেটরি মোশান ভাইব্রেটরি মোশান আর একটা হচ্ছে অস্থিলেটরি মোশান ঠিক আছে যেমন এই যে স্কেলটা যখন ভাইব্রেশন করলো এটা হচ্ছে ভাইব্রেটরি মোশান বা অস্থিলেটরি হচ্ছে দোলনায় দোল খাচ্ছে যখন এটাকে বলা হয় অস্থিলেটরি মোশান ঠিক আছে তাহলে এটাকে মনে রাখতে হবে ভাইব্রেটরিটি হচ্ছে পুরোটা ঘুরবে না কিন্তু যাবে আসবে যাবে আসবে কিন্তু পিরিয়ডিক মোশনটা যায় আর আসে না একই পথে কিন্তু যাচ্ছে 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 আর কিন্তু উল্টে ঘুরছে না কিন্তু ভাইব্রেটরিটা যাবে আসবে যাবে আসবে এবং ফুল মশান হবে না পুরো ঘুরে যাবে না তাহলে এটা হচ্ছে ভাইব্রেটরি মশান মনে রাখতে হবে পাঁচটা মশানের ডেফিনেশন সহ একজাম্পল খুব ভালো করে পড়তে হবে আমি শিটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে শিটটা প্রোভাইড করে দেবো ওখান থেকে মুখস্থ করে নিবে প্রত্যেকটার একজাম্পল সহ ডেফিনেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক চ্যাপ্টারের মধ্যে এরপরে টপিকটা হচ্ছে ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস্টেন্স কোনটা ডিস্টেন্স হচ্ছে দ্য চেঞ্জ অফ এ বডি দ্য চেঞ্জ অফ এ বডি বা চেঞ্জ অফ পজিশন অফ এ বডি ইজ কল ডিস্টেন্স দ্য চেঞ্জ অফ পজিশন অফ এ বডি ইজ কল ডিস্টেন্স হ্যাঁ ডিস্টেন্স হচ্ছে কোনটা একটার বডির যদি পজিশন চেঞ্জ হতে থাকে তখনই তাকে বলা হয় ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা লিনিয়ার ডিস্টেন্স লিনিয়ার ডিস্টেন্স অফ এ পার্টিকুলার বডি ইজ কল ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে লিনিয়ার ডিস্টেন্স ইন এ পার্টিকুলার ডিরেকশন এখানে অবশ্য ডিরেকশন মেনশন করতে হবে লিনিয়ার ডিস্টেন্স ইন এ পার্টিকুলার ডিরেকশন ইজ কল ডিসপ্লেসমেন্ট এটা তারা কি বোঝানো হচ্ছে মনে করো একটা জায়গায় এই যে একটা পয়েন্টের মধ্যে মনে করো আমি আছি পুরোতে শুরুতে হচ্ছে সকালবেলা মনে করো জগিংয়ে বের হলাম জগিংয়ে বের হওয়ার পরে মনে করো ফাইভ কিলোমিটার দৌড়ালাম ঠিক আছে ফাইভ কিলোমিটার দৌড়ালাম দৌড়ানোর পরে তখন আবার পেছনের দিকে আবার পেছনের দিকে পা ফাইভ কিলোমিটার দৌড়ানোর পরে আবার পেছনের দিকে এবার থ্রি কিলোমিটার দৌড়ালাম পেছনের দিকে এবার থ্রি কিলোমিটার এখানে দৌড়িয়েছি হচ্ছে আমি ফাইভ কিলোমিটার এবং পেছনের দিকে থ্রি কিলোমিটার দৌড়ালাম তার মানে আমি টোটাল কত কিলোমিটার দৌড়ালাম ফাইভ অ্যান্ড থ্রি এইট কিলোমিটার দৌড়ালাম হ্যাঁ আমি টোটাল জগিং করলাম হচ্ছে এইট কিলোমিটার তার মানে এই যে এইট হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কোনটা আমি টোটাল যতটুকু কভার করলাম যতটুকু পথ ট্রাভেল করলাম এটাকে বলা হয় ডিস্টেন্স কিন্তু এখন যদি বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে আমি এখন স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে মূলত কত দূরে আছি খেয়াল করো ফাইভ জোর পরে থ্রি কিন্তু চলে আসছি তার মানে এখন আমি কিন্তু এই জায়গা থেকে টু কিলোমিটার দূরে আছি তাহলে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে টু এই ধরনের ম্যাথ পরীক্ষাতে থাকতে পারে যদি তোমাকে ডিসটেন্স বের করতে দেয় দুইটাকে প্লাস করে বসিয়ে দিতে হবে ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুইল হবে এইট কিলোমিটার হ্যাঁ টোটাল যেই পথটা ট্রাভেল করলাম ট্রাভার্স করলাম সেটাকে বলা হয় আমাদের ডিসটেন্স আর যদি আমাদেরকে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে দেয় ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে দেয় তখন কীভাবে বের করবো তখন হচ্ছে এখন আমি মূলত স্টার্টিং থেকে কত দূরে আছি ফাইভ যাওয়ার পর আবার কিন্তু থ্রি ব্যাক করলাম তার মানে হচ্ছে আমি এখন টু কিলোমিটার দূরে আছি তাহলে এটাকে বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে ডিসটেন্স কোনটা তা চেঞ্জ অফ পজিশন অফ এ বডি ইজ কল ডিসটেন্স আর লিনিয়ার ডিসটেন্স অফ ইন পার্টিকুলার ডিরেকশন ইজ কল ডিসপ্লেসমেন্ট লিনিয়ার ডিসটেন্স লিনিয়ার মানে একই লাইনে এটা সোজাসুজি এটা কখনো আঁকা পাখি হিসাবে হবে না যদি তোমাদেরকে এমন দিত মনে করো যদি এই ম্যাথগুলো তোমাদের না একটু বড় ক্লাসে গেলে এটা পাবা মনে করো তুমি আগে ফোর কিলোমিটার এদিকে রান করলা এবং এরপরে এদিকে থ্রি কিলোমিটার গেলা হ্যাঁ এখন এটা হচ্ছে তাহলে তোমার টোটাল রান করলো হচ্ছে ফোর আর থ্রি সেভেন কিলোমিটার এখন যদি তোমাকে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে দেয় তাহলে যেখানে আছো তুমি এন্ডিং পয়েন্টে এবং স্টার্টিং পয়েন্টে এই দুইটার সরাসরি একটা লাইন টেনে দিতে হবে লিনিয়ার সোজা একটা লাইন স্ট্রেট একটা লাইন টানতে হবে তখন এটা ডিসটেন্সটা কত এটা হিসাব করলে আসবে হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার এই রুলসটা বের করা হয় হচ্ছে আর একটা থিওরেম আছে পিথাগোরাস থিওরেম এটা ক্লাস এইটে গেলে তোমরা দেখবে এটা এখন তোমাদের দরকার নাই এই জন্য তোমাদের এখন ইজিগুলো এইভাবেই দিবে যে সামনে গেবা যাবা আবার পিছে ব্যাক করবা এখানে আঁকা বাঁকা পথে এরকম করবে না ঠিক আছে তো মনে রাখতে হবে ডিসটেন্সটা কিন্তু সব সময় ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে বেশি হবে ডিসটেন্স কিন্তু কখনো ডিসপ্লেসমেন্টের চেয়ে কম হবে না মানে থাকবে তুমি ডিসটেন্স সব সময় কিন্তু বেশি হবে আর ডিসপ্লেসমেন্ট কম হবে এটা মনে রাখতে হবে এবং ডিসটেন্সটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে ডিসটেন্সটা হচ্ছে টোটাল পাথটা কাভার্স 
ओके तेल अवश्य मना रखते हैं डिस्टेंसर क्षेत्र शुद्ध एक भैल्यू थे और डिसप्लेसमेंट क्षेत्र भैल्यू ए डेक्शन दुटाई थे अवश्य डेक्शन थकते हैं ओके एरपे डिस्टेंसर यूनिटू क्योंकि मीटार डिसप्लेसमेंटर यूनिटू मीटार दुटाई क्योंकि मीटार मीटार एखे किलोमीटर थकले मीटारे कन्भार्ट कर एरपर हे डिस्टेंस क्यों डिसटेंस हे कख डिसप्लेसमेंट हे कम होना हाँ डिसटेंस सब समय डिसप्लेसमेंट बेसि और डिसप्लेसमेंट सब समय डिसटेंस हे कम है यह दो मना रखते हैं एरपर डिसटेंस हे ट्रावार्स इन टोटाल पथ टोटाल पथ ट्रावार्स कर और डिसप्लेसमेंट हे डिपेंड कर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंटर ऊपर ये डिफरेंस शीटर मध्य दिए तुम्हारा शीट के मुखस्त करवा ये खूब ही इम्पर्टेंट एक बेपार और आठ जिन से मना रखते हैं जो डिसटेंस कखो नेगेटिव है ना डिसटेंस कख नेगेटिव है ना कि डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट जिरो होते नेगेटिव होते कारण तुम घुरे फिर जो आज जैगे चले आसो हाँ एखे फोर दौड़ाला थ्री दौड़ाला फोर दौड़ाला आ थ्री दौड़ाला हाँ एख क्यों तुम्हें देखो फोर थ्री फोर थ्री तुम्हें टोटल डिसटेंस हो फोर थ्री सेवेन सेवन सेवन फोरटीन क्योंकि एक् तुम्हार डिसप्लेसमेंट हो जिरो तेल मना रखते हैं डिसटेंस कख जिरो है ना कि डिसप्लेसमेंट जिरो होते डिसटेंस कख नेगेटिव है ना डिसप्लेसमेंट नेगेटिव होते जिरो होते यो माथा रखते हैं ओके एखान क्योंकि मैथ थकते मैथ आसते मना रखते हैं शुद्ध सिक्सर जो जोटुकु दरकार डिसटेंस बेर करते दी दो प्लस कर दीते हैं और डिसप्लेसमेंट बेर करते दी दो माइनस कर दी है एरपे जतगुल मैथ छो जतगुल देखे प्रत्येक मैथ एक ही रकम कारण तुम्हारे पिथागोरा थियोरम ना थार कारण एर धरण रूल्स तुम्हारे दीते एरपर हे एरपर जेटा से पर टपिकट स्पीड एंड भलोसिटी स्पीड को भलोसिटी को हाँ द डिसटेंस ट्रावल्ड इन वन यूनिट यूनिट टाइम द डिसटेंस ट्रावल इन वन सेकेंड एक कथा जो भाई बोलते हैं द डिसटेंस ट्रावल इन वन सेकेंड वन सेकेंडे जोटूक डिसटेंस ट्रावल कर स्पीड और भलोसिटी को स्पीड स्पीड इन ए पार्टिकुलार डेक्शन निर्दिष्ट डेक्शने जो को स्पीड बेर करते दे मैं स्पीडटार कथा बोले तक से भलोसिटी हो जाए हमें बल्लम जो एक बैक चला हंड्रेड किलोमीटर स्पीडे ओके ये हे स्पीड और हमें जो बी हमें हंड्रेड किलोमीटर स्पीडे नर्थे जा डेक्शन मेन्शन कर दिल तक से भलोसिटी हो जाए ठीक है कि ना तो स्पीड को स्पीड हे डिसटेंस डिसटेंस ट्रावल्स इन वन सेकेंड डिसटेंस ट्रावल्ड इन वन सेकेंड इज कल स्पीड वन सेकेंडे जोटुकु जोटुकु डिसटेंस ट्रावल कर स्पीड मन करो तुम्हें बला हलो एक गाड़ी फाइव सेकेंडे फाइव सेकेंडे हंड्रेड मीटार जाए तेल वन सेकेंडे कतटुकू जाए वन सेकेंडे जाए हे हंड्रेड डिवाइडेड बै फाइव तेल हंड्रेड हे मीटार और फाइव हेखने सेकेंड तेल नीचे लिखते हैं फाइव सेकेंड तेल फाइव टोन्टी एट टोन्टी टोन्टी देखो एम बस एसटा जो नीचे थे जो ऊपर उठब एसटा तो देखो दागे नीचे आसते नीचे थे जो ऊपर लिखते हैं तक इटे एभवे माइनस वन दिए लिखते हैं एट है सायन्सर एक टर्म हाँ नीचे थे को ऊपर लिखते हैं नाम होता है इनभार्स इनभार्स वन दिए लिखते हैं ये मिनिंगटार द्वारा बोझाना हे माइनस वन मान हो एसटार नीचे आसे एट डिविशन हे एस दिए तेल डिसटेंस क्यों बेर करब डिसटेंसर फर्मूला हे डिसटेंसर फर्मूला हे स्पीडे स्पीडर फर्मूला हे स्पीड क्यों बेर करब डिसटेंस डिवाइडेड बै टाइम डिसटेंस डिवाइडेड बै टाइम एवं अवश्य माथा रखते हैं एखे डिसटेंस सब समय तुम्हार थक मीटारे कारण यूनिट हेखने मना रखते हैं मीटार पर सेकेंड एट पढ़ते हैं मीटार एट पर बला है इनभार्स बला है मीटार पर सेकेंड पर सेकेंड मैंने एक सेकेंड बोझाना हे पर मैं वन ओके मीटार पर सेकेंड मैं एक सेकेंडे बीस मीटार कर पास कर इटे बोला स्पीड और स्पीड अपर भलोसिटी भलोसिटी जो तुम्हारे बेर करते दे तक भलोसिटी बेर करते हैं डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बै टाइम डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बै टाइम ओके तक तेल एन तुम्हें जो देखो जो एरक एक मैथ दे तुम्हें बला हलो एक गाड़ी टेन सेकेंडे थ्री हंड्रेड मीटार ट्रावल कर टेन सेकेंडे थ्री हंड्रेड मीटार जाए टेन सेकेंडे जाए हम थ्री हंड्रेड मीटार तेल तुम्हें बोले दिवे जटार बेर कर एन स्पीड कत हाँ तक तुम्हें स्पीडे फर्मूला लिखा फर्मूला लिखे एखे डिसटेंस ट्रावल कर थ्री हंड्रेड मीटार डिवाइडेड बच्चे टेन दुटाई देखो टेन सेकेंड आ थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटार आसे तेल एट करब तेल एरपर जो करवा थ्री हंड्रेड बै टेन एट टेन सेकेंडे या कर कत है टेन थार्टी थार्टी मीटार पर सेकेंड ओके आकटा जिन बोल तुम्हें जे बला हल जो वन मिनिटे वन मिनिटे एक गाड़ी वन मिनिटे थ्री किलोमीटर जाए वन मिनिटे जाए हे थ्री किलोमीटर 
तक तुम्हें अवश्य एगुल मन रखते हैं मिनिटे मिनिटे थका जाए ना किलोमीटर का किलोमीटर थका जाए सेकेंडे नहीं हे मीटारे तेल कैमने लिखब लिखब गिभन एखे डिस्टेंस दे आ डिस्टेंस कत दे डिस्टेंस दे थ्री किलोमीटार एक किलोमीटर तक मीटारे नीते हैं लिखते हैं थ्री इंटू वन थाउजेंड ओके मीटार है एखे तक थ्री थाउजेंड मीटार है और इरपर टाइम टाइम कत दे टाइम दे मिनिट इन मिनिट थका जाए ना इन नीते सेकेंडे तेल कत वन इंटू सिक्सटी तेल कत सिक्सटी सेकेंड तक फर्मुले लिखब ओ नो स्पीड इक्ल टू हम डिस्टेंस बै टाइम तक हेने डिसटेंस हो थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बै टाइम हो सिक्सटी सेकेंड काटाटी कर ले फाइव फिफ्टी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड मन रखते हैं एखे को मीटार और सेकेंड छाड़ा मैथ करा जाए ना जो किलोमीटर देना था मीटारे नीते हैं एखे मिनिट दे अवश्य सेकेंडे नीते हैं ये मैथगुल्लो करार क्षेत्र में व्यलिसिटी हो एक ही रकम डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट कौन है जो तुम्हें दे एक ड्राइर वन मिनिटे थ्री किलोमीटर नर्थर दिखे से ट्रावल कर तक बुझे नहीं नर्थ मेन्शन कर दे मैं डिसप्लेसमेंट जो डेक्शन मेन्शन करें ना थे तक बुझा जो है हे डिसटेंस और जो डेक्शन मेन्शन कर दे तक बुझे डिसप्लेसमेंट ओके तेल स्पीड और भैलासिटर एक डिफरेंस आ स्पीड और भैलासिटर डिफरेंसर मध्य शुरू तो एक नम्बर दीते हैं एखे हम डेफिनेशन बोले जो स्पीड हे स्पीड हे डिसटेंस ट्रावल द डिसटेंस ट्रावल इन वन सेकेंड इसकल स्पीड और स्पीड इन पार्टिकुलर डेक्शन स्कल भैलासिटी एक नम्बर एब सेकेंडे बोलवा स्पीड हेज अनलि भैल्यू स्पीड शुद्ध भैल्यू थे और भैलोसिटी हमें भैल्यू और डेक्शन थे कारण भैलोसिटी डिपेंडस अन डिसप्लेसमेंट ओके तो स्पीड डिपेंडस अन डिसटेंस एखे और लिखा स्पीड डिपेंडस अन डिसटेंस एंड भैलोसिटी डिपेंडस अन डिसप्लेसमेंट एपर बोलते पर स्पीड फर्मुला लिखे स्पीड फर्मुला हो डिसटेंस बै टाइम भैलोसिटी फर्मुला हो डिसप्लेसमेंट बै टाइम ए स्पीड कखो कमे मैंने रखते हैं स्पीड कखो कमे स्पीड कन्टिन्यू बाढ़े क्यों भैलोसिटी कमते परे कमते परे बाढ़ते परे एरपर हे स्पीडे क्षेत्र में बोले नीते स्पीड कखो जिरो है ना स्पीडे क्षेत्र स्पीड कख नेगेटिव है ना इटा तो बल तेने तपर हे दुटे जिस बढ़ानों दो यूनिट लिखे देव स्पीड यूनिट हे मीटार पर सेकेंड और भैलोसिटर यूनिट हम मीटार पर सेकेंड ये दुईटा डिफरेंस तेल डिसटेंस एंड डिसप्लेसमेंट डिफरेंस पड़ते हैं स्पीड और भैलोसिटर डिफरेंस पड़ते हैं एगोलो शीट थे एक देखे नहींबा जी की पढ़ते हैं क्यों लागे सेगल एक भलोक पढ़े नियो एरपर हमारे हमें एक्सिलारेशन एंड रिटार्डेशन सत नम्बर टपिकटा एक्सिलारेशन एंड रिटार्डेशन एक्सिलारेशन मान कि द चेन्ज अफ इनक्रीज भैलोसिटी द चेन्ज अफ भैलोसिटी इन इनक्रीज इन टाइम इज कल एक्सिलारेशन द चेन्ज अफ भैलोसिटी इनक्रीज इन टाइम मैं समय साथे साथ स्पीड जो बाढ़ते थे मैं भैलोसिटी जो बाढ़ते थे भैलोसिटी मानी तो स्पीड मैं डेक्शन मेन्शन कर समय साथे साथ भैलोसिटी बाढ़ते थे तक ताके बला एक्सिलारेशन और समय साथे साथ भैलोसिटी कमते थे मैं स्पीड कमते थे तक ताके बला रिटार्डेशन एक गाड़ी हमें चला गाड़ी मना करो स्टार्टिंग जिरो थे आस्ते आस्ते क्योंकि गाड़ी जो स्पीड तो बढ़ाना है तक इटा बोला एक्सिलारेशन मना करो एट्टी एट्टी किलोमीटर स्पीड एक गाड़ी चलते तक इटा के हटात करा डेस्टिनेशने पहुँचे गए तक हमें गाड़ी से थामाते हैं थामान जो क्यों इटे थामान जो ब्रेक करी ब्रेक कर ले आस्ते आस्ते स्पीड तो कमे जाए जख स्पीड कमे तक ताक बोला रिटार्डेशन तरह मैं एक्सिलारेशन की स्पीड बाढ़ा के बला एक्सिलारेशन और रिटार्डेशन की स्पीड कमा टाके बोला रिटार्डेशन ओके एक्सिलारेशन एक फर्मुला आ एक्सिलारेशन फर्मुला हे एक्सिलेशन फर्मुला हे टोटाल इनक्रीज भैलोसिटी टोटाल इनक्रीज भैलोसिटी डिवाइडेड बै टोटाल टाइम इनक्रीज भैलोसिटी और डी नीचे हे टोटाल टाइम ये कैमने बुझा मन करो एक गाड़ी एक गाड़ी चलते से हाँ गाड़ी चलार क्षेत्र बीस सेकेंड पर गाड़ी दिखे तक देख लो एक लोक गाड़ी दिखे तक देख लो तर स्पीड हे बीस सेकेंड पर तर स्पीड हे थार्टी थार्टी मीटार ओके थार्टी मीटार पर सेकेंड एकुश सेकेंडे से देख लो स्पीड हो थार्टी फाइव मीटार पर सेकेंड टोटी टू सेकेंडे से देख लो स्पीड हो फर्टी मीटार पर सेकेंड टोटी थ्री सेकेंडे देख लो जे स्पीड हो फर्टी फाइव मीटार पर सेकेंड ओके टोटी थ्री पर टोटी फोर सेकेंडर मध्य ख्याल कर लो जे स्पीड हो फिफ्टी मीटर पर सेकेंड एरपर हे टोटी फाइव सेकेंडे से खेल कर लो फिफ्टी फाइव मीटर पर सेकेंड एक्टे बेर करते दिशा जो एक्सिलारेशन कत तेल देखो ये टोटाल इनक्रीज भैलोसिटी कथा है भैलोसिटी एखे दुटे भैलोसिटी थे एक शुरूते एक थे एकदम शेषे एक थे देखो आप जोटूक हिसाब करते मध्य स्टार्टिंग भैलोसिटी आटे हमारे टाइम एट हमारे टाइम एट हमारे भैलोसिटी ठीक है एट हे भैलोसिटी तेल शुरू जो भैलोसिटी बोला इनिशियल भैलोसिटी 
আর লাস্টে যে ভ্যালোসিটি যেটাকে বলা ফাইনাল ভ্যালোসিটি তোমাদের বই এগুলো মেনশন করা আছে শুরুতে যে ভ্যালোসিটি তাকে বলা ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি লাস্ট যে ভ্যালোসিটি তাকে বলা ফাইনাল ভ্যালোসিটি তাহলে ইনক্রিজ কতটুকু ইনক্রিজ হচ্ছে এটা কেমনে বের করবো লাস্টেরটার থেকে এটা বাদ দিবা তাহলে কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে কতটুকু এটা পেয়ে যাবা থার্টির থেকে টোটাল ফিফটি ফাইভ হলো তাহলে ইনক্রিজ ভ্যালোসিটি কত হলো ফিফটি ফাইভ থেকে বাদ দিবা থার্টি তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবো আর টোটাল টাইম টোটাল ইন টোটাল টাইম কত হলো এখানে টাইম কতটুকু দেখো তো টাইম হচ্ছে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত কত সেকেন্ড হয় টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড হয় তাহলে ফিফটি ফাইভ থেকে থার্টি গেলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি গেলে হয় ফাইভ ওকে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড মানে এটা ভ্যালোসিটি তো এটা তো সাথে দেওয়া আছে মিটার পার সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে ফাইভ হচ্ছে এখানে সেকেন্ড তাহলে এটা কাটাকাটি করলে কী হবে ফাইভ ফাইভ কাটাকাটি করলে ফাইভ হবে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখন নিচে আর একটা সেকেন্ড আছে এই সেকেন্ডে উপরে উঠলে আর একটা মাইনাস সেকেন্ড হবে নিচের থেকে এটা কোনো কিছু উপরে উঠলে মাইনাস দিয়ে লিখতে হয় এই জন্য এখানে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এই যে একটা মাইনাস ওয়ান একটা মাইনাস ওয়ান দুইটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই জন্য মনে রাখতে হবে অ্যাক্সিলারেশনের ইউনিট কিন্তু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাকে পড়তে হবে পাবে মিটার এটা জন্য পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কেন সেকেন্ড স্কোয়ার হচ্ছে উপরে তো ভ্যালোসিটি থাকে ভ্যালোসিটি মানে মিটার পার সেকেন্ড আর নিচে আবার টাইম আছে টাইম মানে আর একটা সেকেন্ড তো সেকেন্ড দুইটা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে অ্যাক্সিলারেশন ইউনিট কি বলতে হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন এবং রিটার্ডেশন হচ্ছে একই রকমের যে নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন হলো নেগেটিভ মানে স্পিড যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তখন কিন্তু এটা নেগেটিভ ভ্যালু হবে রিটার্ডেশন মানে নেগেটিভ ভ্যালু সময়ের সাথে সাথে যদি স্পিড কমে তখন তাকে বলা হয় রিটার্ডেশন ওকে নেক্সট হচ্ছে হাই স্পিড অ্যান্ড রিস্ক অফ লাইফ হাই স্পিড গাড়ি ঘোড়া তোমরা যখন গাড়িতে উঠো তোমাদের ড্রাইভার যারা আছে তোমরা মাঝে মাঝে জোরে চালালে মজা পাও হ্যাঁ ড্রাইভার যখন তোমরা যখন একা থাকো গাড়ি আনা যখন থাকে না তখন কিন্তু ড্রাইভারকে বলো আর একটু জোরে আর একটু জোরে হয়তো মজা নেওয়ার জন্য কেউ আমি দেখেছি কখনো বা হচ্ছে সামনে গাড়িটাকে ওভারটেক করার জন্য এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার আমাদের দেশে সবচেয়ে যে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয় এখানে তোমাদেরকে সচেতন করার জন্য এটা কিন্তু দিয়েছে হাই স্পিড আমাদের দেশে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে হাই স্পিড এবং ওভারটেকিং করা একটা গাড়িকে ওভারটেক করা যাবে না কোনোভাবেই একটু আমাদের বিশেষ করে ঢাকা শহরে গাড়ি ঘোড়া কিন্তু খুবই রিস্কি পজিশনে থাকে কারণ যেহেতু ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো জ্যাম থাকে এবং খুবই খুবই অসহ্যকর অবস্থায় থাকে যে রাস্তাগুলো একদম কোনো ফাঁকা পাওয়া যায় না এখানে যদি স্পিডে চালানো হয় যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে এবং আমাদের রোডগুলো খুবই ন্যারো ওকে একটু চিকন রোড থাকার কারণে এবং যেখানে পাহাড়ি অঞ্চলে হিলি রোডের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুলি চালাতে হয় মোড় নেওয়ার ক্ষেত্রে তারপর ব্রিজের উপর দিয়ে চালানোর ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুলি চালাতে হয় এগুলো সম্বন্ধে সচেতন এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা হাই স্পিডে গাড়ি চালানো যাবে না কোনোভাবে যদি তোমাদের ড্রাইভাররা চালায় তোমাদেরকে সচেতন করে দিতে হবে যে আঙ্কেল জোরে চালানোর দরকার নেই আমরা আসতে যাই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে সময়ের চেয়ে আমাদের জীবনটা অনেক বড় তো সেই কারণে সেফ থাকার চেষ্টা করতে হবে আর এই সময় করোনা করোনার মধ্যে বাসায় থেকে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে বাইরে বের হওয়া যাবে না বাসায় থেকে থেকে যতটুকু সম্ভব পড়াশোনা করতে হবে এবং বাবা মার মন জয় করতে হবে বাবা মার বাসায় কাছাকাছি থাকা মানে হচ্ছে যে কোনো সময় তোমাদের আচার আচরণগুলো কিন্তু বাবা মা ফলো করছে তো যাতে ওনারা যাতে কষ্ট না পায় ওরা কিন্তু যেহেতু তোমাদের গার্ডিয়ান তোমাদের মুরুব্বী এবং লাইফের সবচেয়ে কাছের মানুষ হচ্ছে ওনারা বাবা এবং মা তো বিশেষ করে ওরা যাতে কষ্ট না পায় এই দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ এই সময় আমরা সবাই সচেতন থাকি সবাই সবার জন্য দোয়া করি ভালো থাকবে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবা ভিডিও ডিসক্রিপশানে শিটের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো শিটটা ফলো করবা এবং লেকচারটা ফলো করে বোঝার চেষ্টা করবা কোনো কিছু প্রবলেম হলে জানাবা ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ